छब्बीस मार्च हमारे स्वाधीनता दिवस स्वाधीनता दिवस विशेष तृत्य मात्रा अनुष्ठान शुरूते ही स्मरण करी हमारे जतर जनक बंगबंधु शेख मुजिब रहमान के जार डाके अने के स्वाधीनता युद्ध अंश नहीं जुद्ध माध्यम न मास पर स्वाधीनता पे स्वाधीनतार अर्थ कि स्वाधीनता कि भाव विशेष विशेषत नहीं प्रजन्म प्रजन्म थ प्रजन्म ये स्वाधीनता क्या बोलते पर स्वाधीन देश नागरिक हमें स्वाधीन देश नागरिक हिसाब से जीवन के विकसित करार्जे देश के समृद्ध करार्जन अनेक कि जा आज के तृत्य मात्रा जार संगे अपने प्रथम परिचय कर देव तीन मामुन रशीद विशिष्ट नाट्यकार अभिनय शिल्पी आो नाट्य दल प्रतिष्ठाता देश टेलीविसने मंचे बहु शिल्पी निर्मता तर हाथ दिए तैरी हो अनेक बड़ो परिचय मुक्तिजोधा एक साले सशस्त्र युद्ध अंश नहीं गल्पा सुनब तर ठीक पास जिन रही रिदी हक मा लाक इनाम बाबा इनाम हक हम मंच नाटक के चलचित्र के संस्कृत अंगन के नाना भावे ये परिवार समृद्ध करते रिधि हक हल द्वित प्रजन्म जरा स्वाधीनता के उपभोग कर स्वाधीनता के भाव तर जीवन प्रतिफलित करके शार चेष्टा करब इरपर रहे शहीद आलम साच्चू अभिनय शिल्पी जतियों चलित पुरस्कार पे चैनल आए अनेक दायित्व नहीं अनेक क्ज करें सर्वोपरि मुक्तिजुद्ध सपक्षे बहु कहे सक्रिय अंश ग्रहण करें तरह के सुनब जो मामुन रशीद रिदि हक ये माझामाझी एक प्रजन्म दाड़िए स्वाधीनता के उपभोग कर किंबा सब जगह बोलते आनी एक स्वाधीन देश नागरिक अपन निजे एक देश आज भाषा आ सबकि मामुन रशीद एक मुक्तिजुद्ध छे गल्पा एक सुनी एक साल प्रथम थे तक टेलीविसन साथ पाकिस्तान टेलीविसन ढाका केंद्र एम ढाका केंद्रे उन साल थे एक मान एक आबह सृष्टि हल जो देशा बोध स्वाधीन हो वही देश एक स्वाधीनतार संग्रामे दिखे जा साले सत्तर साले हमें संसप्त प्रथम संसप्त धारावाहिकता तैरी हो नाट्य रूप दीछल शहीदुल्ला कैसर तो वही टेलीविसने कम टेलीविसने तक जरा क्च करत अने खूब संग्रामी मानूष भाषा सैनिकरा भाषा सैनिक इमदाद हुसें शिल्प प्रधान शिल्प निर्देशक तरपर मुस्तफा मनोर बाच्चे अनुष्ठान करत क्षेत्र के नान रकम मान अनुष्ठान नहीं एक्सपेरिमेंट करत आब्दुल्ल मामुन छूफ इमाम अने प्रत्येक ही मध्य देखत स्वदेश प्रेम स्वदेश प्रेम एवं एक मुक्तिजुद्ध चेतनाटा ढुके ग जे कारण मार्च मासे देखा गल ढाका केंद्र स्वाधीन हो गए एवं तक हमें नाटक लिखी सारा रत नाटक लिखी पर जिन रेकर्डिंग शुरू हो जाए प्रचार है ये धरण एक आबहर मध्य छम एर मध्य सत ही मार्च एलो से ही रेसकोर्स मैदान सत ही मार्च एन जेटा इंजिनियर्स इन्स्टिट्यूट वोने दाड़िए बंगबंधुर बक्तृता सुनल से चरम प्रचंड उत्तेजना एदी के आर पाकिस्तानी शासक गोष्ठर संगे आलोचन बस नेतृबृंद जे वंचित मध्य प्रचंड क्षोभ एवं से क्षोभ एक बहिप्रकाश नाना भाव घुटे तरपर तो पचिशे मार्च 
पचिशे मार्च आटका पड़े गए ग्रीन रोडे एवं से प्रत्यक्ष भावे देखे जो कि टैंक ओखने जो बारिकेडा हो बारिकेड भांग से टैंक दिए ट्रेसिंग गान हावी बतर मत एक आलो पड़े उठसे तरपर पिलखान दिखे गाड़ीगुल एगुच्छे हमें ठीक खबर बुझते जे एन इकबाल हल राजग पुलिस लाइन आक्रांत तो हो तरा प्रतरोध कर तोलार चेष्टा कर प्रतरोध गो तुले तो ये सत्ाश मार्च सकाल बल्ले एकटू हल वो कारफ्यू शिथिल करा हलो पथे बड़िए पड़ल तो थकतम तक गुलिसान सामने वो टीएन टफिसटार सामने थकतम जेते जेते ही हलगुल दिए गलम निव मार्केटे गलम मृतदेहगुलो पड़े आ तजा मानूष एरक उपुर पड़े आ मानुषर रक्त और गर रक्त एककार हो जा हजार हजार मानुष तक ढाका बहरे चले जा तो से ही अवस्थार मध्य दिए हमीय ढाकार बहरे चले ग जिंजिरा जिंजिरा जेदी एटैक हल तर आगे दिन ओखान चले ग बंधुर बाड़ी शानपुक नौकाय सेलम आर नवगंज नवगंज के आजिजपुर आजिजपुर आर ढाकाय ढाका टांगाइल चले ग टांगाइल चले गए टांगाइल देखल जगे टांगाइले ये हो सहन दखल कर यकम भूतर शहर हमें देखी नहीं बाड़ी गए देखल घर दरजा खोला एवं कतगुल मुरगी चलाचल कर मुरगी चलाचल करो कथाय गल बाबा मा तर अनुमान कर लम मामा बाड़ी गे तो वहीखान सन्धे पर रिवेल मामा बाड़ी गए पोछाल एखने कदेश सिद्दिक संगे हमारे देखा हल कदेश सिद्दिक तक एक बंदूक नहीं घुटे तो संगे कथा बार्ता हलो हार पर चले ग मामा बाड़ी थे बाड़ी तो एक दिन वो जरा पाल कुम्भकार तरा इसे बोल जो एखे जुद्ध होुद्धर समय हमें कि अस्त्र पे अस्त्र कार ये बोलते पर तो अस्त्र और गुली प्रचुर परमाणे एक फार्नेस जेटा थे पुणे मध्य रेखे दिए ऊपर गाच लागिए दिए जर क सें बाहन से सन्देह करी तो बोलो जो हमें दिए दीते चाहिए तक हमें कदेश सिद्दिक खबर दिल कदेश सिद्दिक एलें आसार पर अस्त्रगुलो उद्धार कर प्रथम एल एम जी जेटा एल एम जी एवं अनेक कैक बस्ता गुली ता हल एवं सशस्त्र युद्ध नतून मात्रा जुक्त हल तरपर तार संगे कि गुड़ागारी कर मन हलो तक अपारेशन शुरू हो गए जे हमार बोधय एड चाहते बड़ो भूमिका पालन करतेबी जो स्वाधीन बांगला बेतार केंद्र जा बिग जार्णी से टांगल थ ढाका आसा से खान कूमिल्लार ओ सी एन बी ब्रीज से पार हवा बेपारे और बाबार खूब भूमिका छो एन हक हमार खूब घनी बंधु और एक मामा उन्नी इत ग आगरतला गेसलें और फिर एस हाँ नहीं गल से तुम्हें परामर्श दिले आगरतल जो शाहद चौधरी विचित्रार सम्पादक हमें वो बड़ोते पर चारिदि के रजाकारा वो ब्रीजटा के पहारा दिखे एवं पाकिस्तान सें बाहन के सब समय खबर खबर दीचे जार फले पार हो जा प्राय तीन दिन वे अपेक्षा करार पर तपर हमें पार हलम क्योंकि कि कर पाकिस्तान आर्मी बुझे गल जो पार हो गी मैं अभी मन कर आज के अंतिम समय एक नौकाय जापरे वही ट्रेसिंग गान ऊपर मानने हावी बतर मत से आलो चलते एर मध्य दिए पाट खेतर मध्य दिए ये से भावे गए मंदबाग बोले एक जगह कसबार का मंदबागे गए पोछाल जे देखे वही ग्राम टैकर सुनसार ग्रामे को मानुष नहीं जुद्ध होने नौका छो नौकागुल छिद्री को रेखे गे जो पार क्यों पार होते ना पारे 
তারপর একটা নৌকায় উঠলাম ওই পানি মানে সিঞ্চন করে পানি সেচে সেচে সেটে উঠলাম এবং আমাদের সাথে জগন্নাথ কলেজের কতগুলি ছেলে ছিল ইয়াং আমরাও তখন ইয়াং আমার তখন তেইশ বছর বয়স তো আমরা ওই পানি সিঞ্চন করছি এর মধ্যে বৃষ্টি শুরু হলো এবং আমরা ওই নদীটা পার হয়ে আগরতলার একটা পাহাড় পাহাড়ের মতো জায়গা সেইখানে কি আমরা উঠলাম এবং রাত্রিবেলায় ওই একটা হাট হাটের মধ্যে ইট বিছানো ও ইট বিছানো জায়গায় আমরা মাথায় এক দুটো দুটো ইট দিয়ে আমরা প্রচণ্ড ক্লান্ত ক্ষুধার্ত তার মধ্যে ঘুমিয়ে গেলাম বিক্ষিপ্তভাবে আপনার এই গল্পগুলো আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় পড়েছি শুনেছি কিন্তু আজকে অনেকক্ষণ সময় আপনি নিলেন কিন্তু পুরোটাই আপনার মুখ থেকে আমাদের দর্শকটা শুনল আমরাও জানলাম আমরা এখানটা থেমে আবার পরবর্তী অংশে যাব তার আগে হৃদি হৃদি হক আমি বলেছি যে আমাদের দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধকে যারা নানাভাবে উপস্থাপন করছে তার দ্বিতীয় প্রজন্মের একজন হৃদি প্রথম আমাদের কাছে চ্যানেল আইতে এসেছিল প্রথম নাম মানে এক পর্যায়ে এসেছিলেন একটা নাটক নিয়ে এবং আমি খুব অবাক হয়েছিলাম যে হৃদি সেই নাটকটার জন্য খুবই অনুরোধ করছে দেখানোর জন্য একটা বিশেষ সময় বিশেষভাবে নাটকটা মুক্তিযুদ্ধের একটা নাটক সেই সময় আমি বুঝেছিলাম বা আমরাও দর্শকরাও নিশ্চিত হয়েছিলেন যে হৃদি হক নামে একজন এসছেন যিনি নাটক তৈরি করছেন কিন্তু তার মূল ভালোবাসা মুক্তিযুদ্ধ কারণ নাটকটির জন্য তিনি প্রচুর গবেষণা করেছেন অনেক দিন গল্পটা কেমন হবে সেটা নিয়ে কথা বলেছেন চিন্তা করেছেন তারপর নাটকটি তিনি নির্মাণ করেছেন নাটকটির পরে হৃদি হক নিশ্চয়ই মঞ্চে বা বিভিন্ন সময় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আরও পড়াশোনা করেছেন নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আমার ধারণা গত বছর দু হাজার তেইশে হৃদি হক একটা বেশ বড় ছবির সিনেমা নিয়ে সিনেমা মানেই একটা বড় ব্যাপার বড় পর্দায় একটা সিনেমা নিয়ে আপনাদের সামনে এসছিলেন সিনেমাটার নাম উনিশশো একাত্তর সেই সব দিন উনিশশো একাত্তর সেই সব দিন নামটা আমি হৃদির মুখ থেকেই আপনাদের শুনলাম কারণ আপনারা সবাই নামটা শোনার সাথে সাথেই বুঝতে পারছেন যে ছবিটি আপনাদের খুবই পরিচিত এবং যারা দেখেছেন তাদের মন ছুঁয়ে গেছে কিন্তু হৃদিকে আমার প্রশ্নটা যে প্রথম তুমি তোমার সৃষ্টিতে নাটকই বলি আর সিনেমাই বলি মুক্তিযুদ্ধকে বেছে নিলে কেন সাগর চাচা আমার যেটা মনে হয় আসলে কিছু ঋণ কখনো শোধ করা যায় না কিছু ভালোবাসা থাকে অপার উনিশশো একাত্তরে যে অনিরুদ্ধ মানুষগুলো স্বাধীন বাংলায় সূর্য দেখার স্বপ্ন দেখেছিল আমাদের এই প্রয়াসগুলো কাজের চেষ্টাগুলো আসলে তাদের জন্য হ্যাঁ আমরা নানা রকম কাজ করি আমরা বিভিন্ন গল্প বিভিন্ন ভাবনা নিয়ে এগিয়ে আসি কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে আমি আসলে যখন প্রথম চলচ্চিত্রটা নির্মাণ করতে চেয়েছি আমার মঞ্চ নাটক আমার অ্যাডভার্টাইজিংয়ে কিছু অভিজ্ঞতা আছে দেন টেলিভিশন নাটক নির্মাণ করেছি আপনাদের মাধ্যমেই তারপর যখন প্রথম চলচ্চিত্রের ভাবনাটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল যে আসলে ভীষণভাবে আমার মধ্যে প্রথিত হয়ে আছে আসলে উনিশশো একাত্তর সেটা আসলে হয়তো আমার বেড়ে ওঠার সময় আমার সুযোগ ঘটেছে এই অসাধারণ মানুষগুলোর সাথে বেড়ে ওঠার সেটা আমি আমার বাবা মা এবং সকল গুণীজন আপনারা আপনাদের মধ্যে আমার যেহেতু বেড়ে ওঠা আমি তো ওই স্মৃতি কথাগুলো ওই গল্পগুলো শুনে বড় হয়েছে এবং একটা সময় আমার মনে হয়েছে কি আমি আসলে সেগুলো দেখতে পাচ্ছি তা একজন নির্মাতা আসলে নিজে যদি সেটা দেখতে না পায় তাহলে সেটা তিনি দেখাবেন কি করে এটা আমার মনে হয়েছে তাই আমার মনে হচ্ছে আমার প্রথম কাজটা আমি আসলে এটা এই সময়টাকে ধরেই করতে চাই উনিশশো একাত্তর এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে উনিশশো একাত্তর সালে একাত্তর সাল তুমি দেখো না দেখার প্রশ্নে ওঠে না তোমার জন্ম তারও বেশ পরে এই যে মানসিক অভিজ্ঞতা যেমন আমাকে যে প্রশ্নটা করলে যে আপনার অভিজ্ঞতা বলেন এটা কিন্তু আমার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা কিন্তু ওরটা হচ্ছে মানসিক অভিজ্ঞতা উপলব্ধির অভিজ্ঞতা হ্যাঁ আমার কাছে কিন্তু এইটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় যে আমরা আমরা যারা ওই প্রজন্মের মানুষ আমরা যারা এখনও বেঁচে আছি তো বেঁচে আছি আমরা চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা আমাদের আছে কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে শিল্পের জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে মানসিক অভিজ্ঞতা ও সেই মানসিক অভিজ্ঞতাটা পেয়েছে 
পাওয়ার ফলে ওর ছবি যখন দেখেছি আমরা এবং ওর ছবিতে আমি অভিনয়ও করেছি ছবি যখন দেখেছি তখন আমি লক্ষ্য করেছি যে এটা একটা মানে কি ফিল্ম বলবো এটা কালচারাল ফিল্ম মানে সব কিছুর এক্সপ্রেশন গান নাচ হ্যাঁ অভিনয় এই সব কিছুর মাধ্যমে এবং এটা খুব সিগনিফিকেন্ট যে আমাদের যে ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত যে সংগ্রাম এই সংগ্রামটা কিন্তু আসলে একটা সাংস্কৃতিক সংগ্রাম এবং বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে বাংলাদেশকে আমরা বলতে পারি এটি একটি সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র যাই হোক এখন আর সেই সব কথা বলে লাভ নাই সেই সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র অত্যন্ত সমৃদ্ধ আপনাদের কারণে আমি জানি আপনি মঞ্চ নাটক চলচ্চিত্র টেলিভিশন নাটক সব কিছুতেই অভিনয় করেছেন নির্দেশনা দিয়েছেন কখনো কখনো আমাদের এই সব জায়গায় যেটা বললো যে আমাদের একটা সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র সেখানে মঞ্চ বলেন চলচ্চিত্র বলেন টেলিভিশন বলেন বেতার বলেন সব জায়গায় মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলনটা কীভাবে আপনি দেখেন মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া তো আসলে বিষয়টা মানে একরকম অসেকেরই হয় যে যেটি বলেছে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন বা আমাদের সংস্কৃতির মধ্যেই আমাদের দৈনন্দিন চালচিত্রই তো আসলে সংস্কৃতি তো বাবা মাকে যেমন অস্বীকার করা যায় না তেমনি করে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদেরকেও অস্বীকার করা যায় না মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করা যায় না তো যে জন্য আমাদের স্বাধীনতার পরে সমস্ত মঞ্চ নাটকই বলি আমরা পথ নাটক বলি গান বলি পেন্টিংস বলি নৃত্য করার জায়গায় যাই সব জায়গাতেই মুক্তিযুদ্ধটাই বারবার ফিরে এসছে এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করতে অনেক বেশি সহজ এবং অনেক বেশি ভালো লাগে এবং আত্মতৃপ্তি হয় এবং দায়টা কাটে যে এইটি আমার দায় যে আমি আসলে আমার পূর্বপুরুষদের কথা স্বীকার করছি এবং তাদের কথা জানানোর চেষ্টা করছি সেই জন্যে যে আমরা যেই যেই স্বৈরাচার আন্দোলনেও আমাদের যেই নাটকগুলো হচ্ছে সেখানটাও দেখা গেছে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বলার আগে হয়তো পাঁচ মিনিট মুক্তিযুদ্ধের বিষয় নিয়ে কথা বলা হয়েছে দেখা গেল সো অথবা মুক্তিযুদ্ধ থেকে আমাদের এই সাহস নেই স্বৈরাচারের আন্দোলনে যাওয়া সেটি সাতচল্লিশ বাউন্ন বাষট্টি যেটাই হোক না কেন আমাদের এইটি খুবই ভালো দিক যে আমরা যেহেতু একটা মাঝখানে একটি সময় অনেক দিনের বলতে পারিনি কিন্তু মঞ্চের মানুষরা কিন্তু রাজনীতি পড়েনি বলতে রাজনৈতিক মানুষরা পড়েনি কিন্তু মঞ্চের মানুষরা স্বাধীনতার পর থেকে আজ অবধি সবসময় মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে গেছে সাহস করে সাহস নিয়ে আজকে যদি মাউন ভের কথা বলি যে মাউন ভের এমন কোনো নাটক নেই যেখানটায় মুক্তিযুদ্ধ নেই এবং যেই সংকটে আছে যেই মানুষগুলো শ্রেণী পিছিয়ে নিয়ে পিছিয়ে আছে যারা তাদের নিয়ে কথা বলে নেই সো যেটি বঙ্গবন্ধু বলতেন যে এই দেশ সব রকম মানুষ আছে সব শ্রেণীর মানুষ আছে সব শ্রেণীর সংগ্রামে থাকে সবাইকে নিয়েই ভালো থাকতে হবে সোনার দেশ তোর তৈরি করতে হবে তো ওইটি কিন্তু আমাদের মঞ্চকর্মীরাই আজকে খুবই ইন্টারেস্টিং এবং সৌভাগ্যের বিষয় যে মোহন ভাইয়ের সঙ্গে এবং রিদি আপনি নিজেও আমরা এই চারটা মানুষই আসলে মঞ্চের সাথে সংশ্লিষ্ট এই আমরা কিন্তু কখনোই আমরা মুক্তিযুদ্ধের বাইরে যাইনি আপনি নিজেও চ্যানেল আই যে প্রতিষ্ঠা করেছেন সেখানটাও কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টা আসে বহুবার চেষ্টা করেছেন যেহেতু আমি এখানে চাকরি করি যে একটু অন্য দেশের কিছু কালচারাল বিষয় আসে যতই কালচারাল কথা বলছেন কিন্তু সাগরে বৈশ্বিক কালচারের চেয়ে বেশি বলে যে বৈশ্বিক কালচারের সঙ্গে যেতে সুবিধা হবে আগে নিজের কালচারটাকে ঠিক হতে হবে তো কখনোই আমি অন্যদেরকে অন্য কালচার আসতে আর আনাতে পারিনি সো মুক্তিযুদ্ধকে ভালোবাসাটাই হচ্ছিল আমাদের প্রজন্মের দায়িত্ব এবং এটা দায় আমাদের সাগরে সেই জন্যই সবগুলো মাধ্যম যে সব মাধ্যমে কাজ করি সেই জায়গাটা মুক্তিযুদ্ধকে আনতে আমরা টেলিভিশন নাটকটা এবং সেই নাটকটা নিয়ে যখন আমি আসলাম আমি যে উৎসাহ এবং এক ধরনের আমি হয় না একটা রিফ্লেকশন হয় কিন্তু এটা বোঝা যায় সেই উৎসাহটা আমার জন্য অনেক অনেক বড় পাওয়া ছিল এবং সেই কাজটা করার সময় আমরা বেয়াল্লিশ জন মুক্তিযোদ্ধার সাথে বেয়াল্লিশ এপিসোড ছিল বেয়াল্লিশ জন মুক্তিযোদ্ধার সাথে আমরা বসেছিলাম এবং আমরা তাদের কথার রেকর্ড এখনও আমার কাছে আছে এটা আমার একটা দারুণ আমার সম্পদ সেটা হচ্ছে যে ওনার যখন কথা বলতেন কখন ওনার চোখের পাতাটা কেঁপে উঠছে বা ওনার হাতটা আমি মামুন চাচা যখন বলছিল আমি 
শুনছিলাম যে আসলে ওনার অভিজ্ঞতাটা এবং তখন একজন মুক্তিযোদ্ধা সাথে আমার যখন কথা হচ্ছিল আমি ওনাকে বলছিলাম যে এটা বানাতে যে আমি সেট পাচ্ছি না প্রপার লোকেশন পাচ্ছি না কস্টিউম পাচ্ছি না তো উনি হাসতে হাসতে একটা সময় বললেন যে কিছুদিন পর তো তোমরা আর কোনো মুক্তিযোদ্ধাও পাবে না ওই প্রজন্মটা তো চলে মানে আমি এই কথাটা শোনার পর আমি ভাবলাম যে আসলে আমরা আমরা তো সেই সৌভাগ্য বান সেই প্রজন্ম যারা এখনো আমরা আপনাদেরকে ছুঁতে পারছি সেখানে ফিরে আসার পর আপনি মঞ্চ নাটক বা আরণ্যকের মতো একটা নাট্য দল কি ভেবে প্রতিষ্ঠা করলে এটা আমার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা সেটা হচ্ছে আমি তো গ্রামের ছেলে রেডিওতে কলকাতার নাটক শুনতাম উৎপল দত্ত সৌম্য মিত্র এদের নাম জানতাম তাদের অভিনয় শুনেছি এবং এম জেনেছি যে কলকাতায় প্রতিদিন নাটক হয় তাদের যে মঞ্চগুলো আছে প্রত্যেকটা মঞ্চে নাটক হয় এবং দুই ধরনের নাটক একটা হচ্ছে কমার্শিয়াল থিয়েটার আর একটা হচ্ছে একেবারে গ্রুপ থিয়েটার যেটা সেটা সেগুলো হয় ঢাকায় এসে আমি খুঁজতাম যে কোথায় নাটক হয় ঢাকায় তখন নিয়মিত নাটক হতো না ওই কালে ভদ্রে স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে এইসব জায়গায় নাটক অফিসের বিশেষ অনুষ্ঠান অফিসের অফিস অফিস পাড়ায় অফিস পাড়ায় হতো আর মাহবুব আলী ছিল মাহবুব লালকুটিতে হ্যাঁ লালকুটিতে হতো নাটক সেটাও কালে ভদ্রে রেগুলার এবং তোমার ইয়েতে এই মাহবুব আলী ইনস্টিটিউট ছিল একটা সেটা হচ্ছে গুলিস্তানের মানে থেকে নপুর যাওয়ার পথে ওইখানে একটা জায়গা ছিল সেখানে মাঝে মাঝে নাটক হতো যেখানেই নাটক হতো দেখতে যেতাম কিন্তু আমি ভাবতাম যে এই যে কলকাতার নাটকের কথা এত শুনি উল্টো রথ পত্রিকা আসতো কিছু কিছু পত্র পত্রিকা আসতো তো সেইরকম আমাদের দেশে কবে হবে আমাদের উপরে তখন সেন্সর প্রথা পুলিশের একজন সাব ইন্সপেক্টর স্ক্রিপ্টটা পড়বে পড়ার পরে সে ক্লিয়ারেন্স দেবে সেই ক্লিয়ারেন্স পেতে টাঙ্গাইলে যখন নাটক করছি দেখছি যে সেই ক্লিয়ারেন্সটা দিল সে নাটক যেদিন সেদিন তার সন্ধ্যাবেলায় এবং ওখানে লেখা থাকতো যে মুরলিট নাইট নাটক করতে হবে মুরলিট নাইটে মানে চন্দ্র আলোকিত রাত্রে করতে হবে তাহলে পরে চুরি চামারি হবে ওই এলাকায় কাজেই নাটকের পারমিশন দেওয়া গেল না এই ধরনের একটা পরিস্থিতি তখন চলছে একেবারে ওই সময়কার ইতিহাস ষাটের দশকের তো একটা শিল্প সংকোচনের বাঙালি সংস্কৃতিকে কতভাবে সংকোচিত করা যায় তার একটা সময় আমাদের উপর দিয়ে গেছে একটা দশক তো এইটা স্বপ্ন দেখতে দেখতে এরপরে যখন কলকাতায় গেলাম কলকাতায় গিয়ে নাটক দেখে তো অবাক হয়ে গেলাম যে কি চমৎকার প্রতিদিন নাটক হচ্ছে যথাসময় শুরু হচ্ছে যথাসময় শেষ হচ্ছে তো তখন আমি একটা নাটক লিখছিলাম ওখানে মঞ্চ নাটক মোসাম মনোয়ার এটা ডিরেকশন দিবেন পশ্চিমের সিঁড়ি তো লিখছিলাম তো ওই এই নাটক করতে গিয়ে নাটক করার আগেই আলি জাকের আলি জাকের তখন রেডিওতে নিউজ পড়ে আমাদের স্বাধীন বাংলা বেতার সুভার দত্ত আছেন হাসান ইমাম আছেন সবাই আছেন তো তারা সব অভিনয় করবে রিহার্সেল করছি আলি জাগের সাথে আমার একটা কথা হলো আলি জাগের বলল যে আমার একটা জায়গা আছে দোস্ত এই জায়গায় আমি মানে দেশ স্বাধীন হলে আমরা রেগুলার নাটক করব খুব ভালো এবং তাই হলো উনিশশো একাত্তর সালের ডিসেম্বরে স্বাধীন হলো এই জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি জানুয়ারি পুরোটাই আমাদের ইয়ে গেল রিহার্সেল করছি তখন আলী জাকেরের রাজার বাগের বাসায় ওঠ বাবাও এনামু ছিল আমাদের সাথে সুভাষ দত্ত ছিলেন মুজিব বিন হক ছিলেন নাজমুল হুসাইন এই যে হ্যাঁ ভাই করে ও ছিল এবং আমরা কি নাটক করব তখন ভাবলাম যে আমরা মুনির চৌধুরীর কবর দিয়ে শুরু করি কারণ কিছুদিন আগে উনি নিহত হয়েছেন এবং ওনার এই নাটকটি অত্যন্ত শক্তিশালী নাটক অভিনয় হয়েছে তার আগেও হয়েছে 
এই নাটক দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হল এই সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যারাই মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তারা কিন্তু ফিরে আসলো এবং যারা নাকি রাজনৈতিক কর্মী অনেকে ফিরে আসলো এবং ফিরে আসার পর তারা কিন্তু নাটক করতে শুরু করলো ঢাকা একটা নাটকের প্রবাহ শুরু হলো এই সারা দেশে কিন্তু এই নাটকটা ছড়িয়ে গেল এবং আমরা তখন আবদুল্লাহ মামুন সবচেয়ে পপুলার পপুলার মঞ্চ নাটকের লেখক ওনার সুবচন নির্বাসনে এরপরে পরে আমার হলো ওরা কদমারি এই নাটকগুলি অভিনীত হয় না এরকম একটা জায়গা নেই বাংলাদেশ সূর্যাস্ত যেত না হ্যাঁ সূর্যাস্ত হতো না প্রত্যেকটা জেলায় জেলা আছে এবং সব জেলায় উপজেলায় গ্রামে বিভিন্ন জায়গায় এই মানে মঞ্চ নাটকের একটা জোয়ার এলো এবং সেই জোয়ারটাকে আজ পর্যন্ত আমরা বহন করে তুলেছি তখন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ছিল না আমাদের নাট্যকার ছিল না অভিনেতা অভিনেত্রী মঞ্চের জন্য ছিল না আমাদের কস্টিউম ডিজাইনার তো প্রশ্নই ওঠে না আমরা যারা ডিরেকশন দিতাম আমরা সব কাজ করতাম নাট্যদল তখনই তৈরি হলো হ্যাঁ বাহাত্তর সালই তৈরি বাহাত্তর সালই তৈরি হলো তো সব কাজই আমরা করতাম সেট বানাতাম আমরা নাটক বানাইতে যে গ্রুপ থিয়েটার বললে মানে গ্রুপ থিয়েটার তো আর একটা কথা কিন্তু সবাই যে যে কোনো কাজ করবে এটাই তো ঠিক থাকে নাটক হ্যাঁ এ তারপরে তো আস্তে আস্তে তোমার স্পেশালাইজেশন চলে আসছে এখন তো এখন নাটক এখন তো তোমার বিশেষ কর্মীরা রয়েছে হ্যাঁ তখন তখন সব কাজ সবাই করতো হ্যাঁ সাচ্চু মানে আমি জানি যে কয়েকদিন আগে থেকেই আমাদের চ্যানেল আর ওটি প্ল্যাটফর্ম আইসক্রিনে মঞ্চ নাটক দেখানো শুরু হয়েছে এবং যেটা প্রকল্প প্রধান আপনি এই যে নাটকের নাম বললো ওরা কদমালি কিংবা সুবচন নির্বাসনে এই নাটকগুলো তো আমরা এখন শুধু স্মৃতি এবং মামুন ভাই বা এরকম কেউ মনে করলে আমরা মনে করি দর্শকদের সামনে বলি কোনো মানে হয়তো খুঁজলে কিছু স্টিল ছবি পাওয়া যেতে পারে আর তো কিছু পাওয়া যাবে না কিন্তু সেখানে এই যে আঙ্কাই ভ্যালু নিয়ে আপনারা যে শুরু করছেন আইসক্রিনে কীভাবে শুরু করছেন বা প্রতিক্রিয়া কেমন এটা শুরু করার করার যদি আরও কদমারির কথা বলি আরও নাকের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে মাউন ভাইটাতে আবার অভিনয় করেছিলেন প্রথম থেকে একদম শেষ অব্দি আমাদের সঙ্গে মাউন ভাইয়ের সাথে কথা হয়েছে ওইটাও আমরা চাইছে ও দুটো নাটক রয়েছে ওরা কত মানে আমরা চাইছি যে আমরা ওইটাও করতে চাই রিভাইভ করতে চাই এইটি আসলে মাউন ভাই যেটি বললেন যে তরুণ অনেক নাট্যকর্মী আছে যে ভালো করে হয়তো পেশাদারিত্বের জন্য পেশার জন্য সে হয়তো ছেড়ে দিতে হয় চলে যেতে হয় অথবা ট্রান্সফারও যেন চলে যায় আবার যেই কিংবদন্তি মানুষ অভিনয় করেন তারাও তাদের অভিনয়গুলো হয়তো পরবর্তী প্রজন্ম বা দশ বছর পরে কেউ দেখতে পারে না সেরকম একটা জানি না আমাদের খুবই দুর্ভাগ্য যে আমাদের এই আর্কাইভ জায়গাটা ইতিহাস বিকৃতির মানুষ আমরা ইতিহাসটা ধরত রাখতে পারি না যেমন করে তেমন কি এইটার আর্কাইভের ভ্যালুটা আমরা আসলে বুঝতে পারি না যেইটি আমরা এখন ভাবছি যে কজন আছেন আমাদের কিংবদন্তি অভিনেতা অভিনেত্রী যারা আছেন তাদের প্রোডাকশনগুলো আমরা যেমন করে নিতে চাই এবং নতুন প্রোডাকশনগুলো নিতে চাই এই জন্যে আর্কাইভ ভ্যালুর পাশাপাশি এত দ্রুত আমাদের বিস্তৃতি হয় সে আমরা যে ডিভাইসের সাথে যেহেতু আমাদের এখন যুদ্ধ করতে হয় সবসময় মানবিকতা হার মেনে যায় এবং আমরা অপচ চর্চায় বেশি লিপ্ত হই এই জায়গাটাকে ঠিক রাখার জন্য এবং মঞ্চ নাটক বিষয়টি যে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং চিন্তাশীল দর্শকে রূপান্তরিত করে সেইটি মনে করবার জন্যেই কিন্তু চ্যানেল আই এবং আইসক্রিন চ্যানেল আইয়ের তো আসলে অনেকগুলো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মধ্যে একটি আইসক্রিন এইটা হয়েছিল চ্যানেল আই ভেবেছিল দশ বছর আগে থেকে চালাবে সেটা কোনো কারণে হয়নি এখন হচ্ছে গিয়ে মানুষ যেহেতু পছন্দ করে এখন ডিজিটালি দেখতে পছন্দ করে হাই ফ্রিকুয়েন্সি সহ কোয়ালিটি ভালো সেই জন্যে ওইখানটায় আর্কাইভ ভ্যালু যেমন হবে তেমনি করে প্রতিনিয়ত দেখলে মানুষ নতুন নতুন করে হবে সারা পৃথিবীতে এখন মধ্যবিত্ত অভিনেতারা হচ্ছে গিয়ে লিড দিচ্ছে মধ্যবিত্ত আগেও তাই ছিল সংস্কৃতি চর্চাতে মধ্যবিত্ত রেতো মধ্যবিত্ত লেখকরা কাহিনীকাররা ডিরেক্টাররা এখন লিড করছে সারা পৃথিবী শুধু আমাদের এদেশ বা পার্শ্ববর্তী দেশ বলে না দেখতে খারাপ একেবারে দরিদ্র ফ্যামিলি থেকে এসছে এই রকম ওরা করছে তার মানে হচ্ছে গিয়ে তারা আজকে পেশার দিক থেকে অনেক ভালো জায়গায় যাচ্ছে আমাদের যেটা হয়েছে যে একসময় আমাদের সিনিয়ররা আমাদেরকে ভুল বোঝাত টেলিভিশনে যেও না কিন্তু সিনিয়ররা যেতেন আমাদেরকে বিপ্লবী বানানোর জন্য এরকম বলা হতো কিন্তু আসলে আমাদের টেলিভিশনটা আরও আগে দখল করে ফেললে ভালো হতো যেটি প্রয়োজন ছিল সেরকম একটা সবগুলি জায়গা থেকেই আমাদের যদি পিছিয়ে থাকে আমরা সিনেমা আসতেছে বলে মঞ্চ নাটক শেষ হয়ে সেটাও যেমন হবে না তেমনি করে 
এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো আসছে বলেই মানুষ মোবাইলে দেখবে বা টেলিভিশনে দেখবে বা ওখানে যাবে না না তা না মানুষের চাহিদাটা ভিতরে তৈরি করে দিলে সেটা অবশ্যই আবার মঞ্চে যেয়ে দেবে তার কারণ মানুষ জানে মঞ্চ নাটকের শুরু হয় হচ্ছে গিয়ে টিকিট কেনা থেকে নাট্যকর্মীদের যে রুচিশীলতার পরিচয় শুরু হয় টিকিট ঘর থেকে সেটা সুন্দর একটা ডিজাইনের টিকিট আসে সুন্দর করে ব্যবহার করে টিকিট যখন বিক্রি করে আপনি কোথায় যাবেন সেই সংস্কৃতিটা যেটা মামুন ভাই বলছিলেন যে একেবারে তারপর টিকিট ঘর থেকে যে মিলিয়নারদের জন্য ঢুকছে সেখানটা ছেলেমেয়েরা সালাম দিচ্ছে অভিভাবক জানাচ্ছে দেন বসতেছে যে সেটা একটা বিষয় আছে চিপস খাচ্ছে অথবা বাদাম কিনে খাচ্ছে দেন বসল ইন্টারভেলে দেখলো ওই টোটালটার মধ্যে যখন ঢুকে যায় সেইটির বাসনাটা তৈরি হবে আসলে আবারও যখন চ্যানেল আইতে দেখবে টেলিভিশনে গেলে মঞ্চের অভিনেতারা নষ্ট হয়ে যাবে যেও না কিন্তু বাংলাদেশে আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তান থেকে টেলিভিশনের প্রথম থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে টেলিভিশন কিন্তু প্রথম থেকে আমাদের একটা খুব ডিগনিফাইড মাধ্যম আমাদের ভারতীয় বন্ধুদের সাথে আমি সবসময় বলি যে তোমরা যেভাবে টেলিভিশনকে হেলা ফেলা করো কারণ তোমাদের একটা সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র আছে আমরা কিন্তু আমাদের এই পাকিস্তান আমলেও এই যে বা যে ঢাকা কেন্দ্র এ যে টেলিভিশনটা ছিল এই টেলিভিশনে কিন্তু মানুষের রুচি তৈরি করেছে যারা নেই যেমন জহির আহানের মতো লোক খানাতো রহমানের মতো লোক এরা কিন্তু মহিউদ্দিন ভাই মহিউদ্দিন আহমেদ এবং প্রত্যেকটা ডিরেক্টর কিন্তু খুব রেসপেক্টের সাথে টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখতেন এরা কত বড় বড় পরিচালক কিন্তু এরা দেখতেন এবং তখন মধ্যবিত্তের রুচি নির্মাণে এই টেলিভিশনের কিন্তু একটা ভূমিকা ছিল আমরা সবাই কিন্তু টেলিভিশনে যেতাম আমরা কিন্তু ফিল্মে তখন খুব একটা যেতে চাইতাম না আমাদের এখন স্বাধীন বাংলাদেশে কিন্তু আমরা সব জায়গায় যাচ্ছি হ্যাঁ শিল্পীরা আমরা টেলিভিশনও দেখছি মঞ্চেও দেখছি চলচ্চিত্রও দেখছি না এখন অনেক দিন পরে মনে করো এই শতাব্দীর সূচনা লগ্ন থেকে এটার একটা পরিবর্তন হয়েছে এটাও ঠিক আমরা চলচ্চিত্র অভিনয় করি আমরা চলচ্চিত্র অভিনয় করি এবং চলচ্চিত্র অভিনয়ের জন্য যে একটা পরিবেশ আগে যেটা ছিল না সেই পরিবেশটাও সৃষ্টি হয়েছে সেটা হয়েছে টেলিভিশনেও এখন মানে ওই রামপুরা টেলিভিশনের মতো অত বড় সেট আপ দরকার হচ্ছে না যে কোনো জায়গায় এটা করা যায় এবং যে কোনো জায়গায় করা যাওয়ার আবার অনেক সমস্যা চলচ্চিত্রেও ছোট অল্প বাজেটের কাজ হচ্ছে বড় বাজেটের কাজ তুমি যদি পরের নাটক করো বা সিনেমা করো তুমি বিষয়কে মুক্তি দিয়ে বেছে নেবে না সব সময় নয় আমি মুক্তিযুদ্ধকে সব সময় আমি ধারণ করব এবং আমি চাইবো যে আমাদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম নিশ্চয়ই সেটা ধারণ করতেই হবে তার তার নিজের অস্তিত্বের কারণেই কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে আমি বিচিত্রতাও আমার নিজের কাছ থেকেই আশা করি প্রভাবিত করে সেটা তো নিশ্চয়ই আমাকে প্রভাবিত করে এবং আমি প্রভাবিত হতেই চাই আমি দেশ প্রেম এবং দেশ একটা অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র এবং আমরা সবাই মানবিক হয়ে উঠব এই বোধটা আসলে যাতে শিল্প সরাসরি তো আমি হয়তো প্রকাশ করব না কিন্তু অবভিয়াসলি সেটা 
কোনো না কোনো ভাবে যেন প্রকাশিত হয় সেই চেষ্টা শিল্পের মাধ্যমে আমার আমাদের আমাদের কিন্তু একটা বড় স্বপ্ন ছিল যে আমাদের রাষ্ট্রটা খুব মানবিক হবে সাম্প্রদায়িক হবে হ্যাঁ রাষ্ট্রটা আমরা মানবিক করতে পারি আর যে অসাম্প্রদায়িক যেটা যে জন্যে বাংলাদেশ যেখানে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষরা যে ভুলগুলো করেছে সেগুলো আমরা করবো না এটা একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হবে কিন্তু রাষ্ট্রটা আলটিমেটলি মানে অনেকগুলো পরিবর্তন হয়েছে তো পঁচাত্তরের মধ্য আগস্টের পরিবর্তন এরপর সামরিক শাসন এই সব কিছু মিলিয়ে যেটা হয়েছে যে রাষ্ট্রটাকে আমরা একদিকে মানবিক করতে পারিনি আবার অন্যদিকে এই সাম্প্রদায়িকতার বিশ্বাসপ মাঝে মাঝেই এদিক ওদিক থেকে হঠাৎ করে চলে একই সাথে আপনার মনে হয় না যে আপনি যে স্বপ্নের কথা বলছেন সেটার দিকে আমরা এগোচ্ছি 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 আমরা এই কথা বলতে পারছি এই কথাগুলো বলতে পারছি না বলতে পারছি বলে তো হৃদি নতুন নাটক করছে নতুন সিনেমা করছে সাচ্চু নানা রকম জায়গায় অভিনয় করছে নির্দেশনা দিচ্ছে আপনি এখন নতুন নাটক করার স্বাধীনতা সব হচ্ছে স্বাধীনতার সুফলের কথা যদি বলো তাহলে সেটা বিস্তর সুফল এটা আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে একটা একটা ভূখণ্ডের স্বাধীনতা শুধু নয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যেটা এসেছিল সেটা যে একটা ভূখণ্ডের স্বাধীনতা আমাদের শত্রুরা চলে গেল সেটা না এই যে চিন্তার ক্ষেত্রে একটা কিন্তু স্বাধীনতার প্রবল জোয়ার এসেছিল সেটা বারবার বিঘ্নিত হয়েছে আমাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে এটা তো এটা তো বাস্তব স্বপ্ন আমাদের মাঝে মাঝেই ভঙ্গ হয়েছে কিন্তু স্বপ্ন পূরণের রাস্তায় আমরা আছি হ্যাঁ আমরা আন্দোলনের পথে গিয়েছি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন আমরা লড়াই করেছি পনেরোটি বছর লড়াই করেছি মানে কি আমরা মঞ্চে নাটক করেছি পথে নাটক করেছি আবার ওই রাজপথে দাঁড়িয়ে আমরা স্লোগান দিয়েছি আমরা মিছিলে জনতার মিছিলে শরিক হয়েছি কিছু ক্ষেত্রে আমরা নেতৃত্ব দিয়েছি হ্যাঁ সেক্ষেত্রে সাচ্চ যেমন আপনি তো নেতৃত্ব হিসেবে নেতা হিসাবে মানুষকে ওস্তাদ বলেন আমার ধারণা আমি বিভিন্ন সময় দেখেছি কেন বলে কোনো একটা যদি এখানেই দেখি যে আপনি তাকাই যে সেটটা যদি হয় তাই এটা সেটটা তৈরি করেছে যেই কাঠমিস্ত্রিরা করে এবং সেইটা আমরা বসছি এই জায়গাটায় যদি মিস্ত্রি যদি ভালো হন এখন হয়তো আমরা বলছি ডিজাইনার যদি ভালো হন আর আর্কিটেক্ট যদি ভালো হয় তো সেইটি আর্কিটেকচারই একদম সহজ সরল ভাষায় ওস্তাদ বলা যে যিনি আসলে সাংগঠনিকভাবে যিনি আসলে সৃজনশীল সাহিত্য নাট্য সাহিত্য দৃশ্যকাব্য কেমন হবে অ্যাক্টিংটা কেমন হবে দর্শক কোন নর্মসে কোনটা পছন্দ করবেন কোনটি রুচির জায়গায় যাবেন যে বিটিভির কথা বলছেন যে বিটিভি থেকে বা টেলিভিশন থেকে আমরা আসলে আমাদের সভ্যতা ভব্যতা কার্টিসি টেবিল কার্টিসি টেবিল সব কিছু তৈরি আপনার সামনে আমাদের মাউন হ্যাঁ আমাদের যেই আচ্ছা মাউন হ্যাঁ নাট্যকর্মী নাট্যকারদের বলেন কোরিওগ্রাফারদের বলেন ডিজাইনারদের বলেন উনি একজন টোটাল একজন প্রধান মিস্ত্রি যিনি এই শিল্প চর্চার প্রধান মিস্ত্রির কারিগর যিনি যাকে আমরা আমাদের ডিজাইনার বলতে পারি আমাদের শিল্পের ডিজাইনার যিনি টোটালটা শিখিয়ে পারে শুধু মনের ভেতর থেকে না আমি হতাশ না আমি খুব দহ হই মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই তুমিও খুব দহ হও এখানে যারা আছে তারা সবাই খুব দহ হয় যখন আমরা দেখি যে একেবারে আমাদের চিন্তার বাইরে কিছু ঘটতে যাচ্ছে সেটা হয়তো সব সমাজেই হয় আমাদের সমাজে যে হয় তা না কিন্তু তারপরে আমাদের আশা থাকে আশা তো অবশ্যই অবশ্যই আশা থাকে যদি আশা নিয়েই তো বেঁচে থাকি যদি কিছু বলছি না আমি ওই প্রসঙ্গে বলছিলাম যে মামুন চাচা কিন্তু প্রত্যেক প্রজন্মের মানুষের মধ্যে মিশে আছে হ্যাঁ আছে সেটাই তাকে উৎসাহ দেবে এই জন্য আমরা ওকে আপনার সামনে সামনে জানতে চাইতে পারি খুব সহজে এটা কিন্তু একটা দারুণ ব্যাপার সাংঘাতিক ব্যাপার যদি তুমি যখন মামুন চাচার কথা বলছো আমার তোমার বাবা মাকে যদি প্রতীক ধরি জি আমাদের এর মাংস এবং লাকি নাম তাহলে তাদের কাছে তোমার ছোটবেলাটা কিভাবে বেড়ে ওঠা কি বোধ নিয়ে তুমি বড় হলে আসলে এটা আমি সবসময় বলবো যে এটা আমি ভীষণ ফর্চুনেট যে আমি আসলে ডক্টর ইনামুল হক এবং লাকি নামের সন্তান আমার বেড়ে ওঠাটা একদমই থিয়েটারে 
কারণ আমার আমাকে মা বলতো যে মানে হয় না যে আমি জন্মের পর থিয়েটারে এসেছি ঠিক তাও না আমি যখন মার গর্ভে ছিলাম মা তখনও মঞ্চে দাঁড়িয়েছে সো আমার শুরুটা আসলে তখন থেকেই এবং আমি যখন বড় হয়েছি আমি আসলে ওরকম একটা পরিবেশ পেয়েছি যে আমি দেখছি যে আমার এটা বাসানা লাইব্রেরি সেটাকে আলাদা করাটা অনেকটা যেত না বললেই তো এই এই সুযোগগুলো এই ভালোবাসাগুলো কথা বলতে পারার জানতে পারার নাচতে পারার গাইতে পারার সুযোগ যে আমি পেয়েছি আমার মনে হয় যে সেই জন্য আমি আসলে ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ আমার পরিবারের কাছে এবং একটি স্বাধীন দেশের এবং স্বাধীন দেশের কাছে নিশ্চয়ই এবং যেন আমার শুধু আমি রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে আপনাকে দেখে এসেছিলাম অনেকক্ষণ আগে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকাটা একটু বলবেন যেখান থেকে সমস্ত দেশকে সে প্রেরণা জুগিয়েছে এটা এবং মানে এখন কল্পনাই করা যাবে না আমরা যারা স্বাধীন মেঘলা কাজ করতাম আমরা যে পারিশ্রমিক পেতাম সেটা দিয়ে কয়েকদিন চলতো এমনও দিন গেছে আমি এবং মুসাম অনুমার দশ নয় পয়সা করে ই খেয়ে ছোলা খেয়ে দিন কাটিয়ে দিয়েছি এটাও কেস কিন্তু নাটক করতে হবে ভালো নাটক করতে হবে মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে হবে মানুষকে জাগাতে হবে এই প্রেরণাটি সবার মধ্যে ছিল এবং আমি খুব গর্ববোধ করি যে আমি ওইরকম একটি মানে অর্গানের সাথে বা ওইরকম একটি কিছু হয়নি কিন্তু আমরা অনেক কিছু অনেক উপলব্ধি আমাদের স্বাধীন দেশ নিয়ে আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের তিন প্রজন্মের উপলব্ধি কি অনুভূতি কি সেটার একটা প্রতিফলন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি আর সবচেয়ে বড় কথা যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন বা যারা এখানে রয়েছেন স্বাধীনতা আমার অহংকার আমার গর্বের এই কথাটা বলার সময় কি কোনো তর্ক বিতর্কের দরকার আছে আমরা সবাই তো একসাথেই বলি এই স্বাধীনতা আমাদের গর্বের অহংকারের